好了吗？这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了去买新的啊。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王璐的老公，你得有品味。哎，你们下午去玩蓝桥国际就去买啊。嗯、你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。哎呀，行吧，行吧，走吧。嗯。小姐辛苦了啊，董总您来了，正好。我们这次珠宝秀的主题设计书稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行设计。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学。不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。林心，我们刚刚去定了婚礼彩蛋和流程，我们选了下个月八号是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当着同学聚会好了。你知道的。我一向工作都挺忙的，那一天不一定有空。我们再说，真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了，你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀！我把手捧花给你，沾沾喜气啊！哦，啊，路上堵车，来晚了，等着急了吧？嗯。八号是不是？我一定参加。我在想啊，你说说我，我怎么没早点跟你好呢？嗯，现在也不晚啊不该喝的醋最酸，不该爱的人伤人最深。冯先生，我觉得如果我们聊的内容不是工作的话，那就太浪费时间了。对不起。说
董事长冯总过来了，请他进来吧。啊，静阳，刘一好，坐吧，坐。静阳，珠宝秀的准备工作进度如何？对我们企划部的工作效率还满意吗？还不错，那就好。哎，时间还来得及吧？时间上有些紧张。哦，为什么？我和企划部的沟通不是很及时。是我们企划部出了什么问题吗？啊是我这里的问题，我现在住在晨曦的酒店，每次过来都要横穿整个市区，交通上啊，这个问题好解决。我们篮球国际这么大个酒店，你随便挑个房间，到时候我再给你安排一位生活管家，二十四小时专程为你服务。<笑>管家就不必了，让企划部的人每天向我汇报，我这个底就行了。好啊，那我会让王秘书尽快给你安排。今天他们企划部送来一个方案，我还是挺满意的。那个叫宁心的，挺有思路。你安排一个商务套房给爱德华珠宝的冯总。好的。还有，通知企划部总监，在珠宝秀完成之前，让宁心住在酒店，临时担任冯总的生活管家，便于企划部和冯总及时沟通。董事长，这恐怕不太合适吧？别质疑我的安排，我刘兰芝还不至于为了生意出卖自己的员工。这个世界上，向来不缺有野心、有能力的人才。我们每一个人都需要磨砺和考验。去吧，照我的意思去安排。是，董事长。你好，蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是冯静瑶，请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过。关于珠宝秀的进程，我需要及时和你沟通，所以呢，已经取得了董事长的同意。如果没有异议的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加宁小姐对酒业有研究吗？因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享。那是我的荣幸。打开看看。这，宁小姐，上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。宁心啊，我真的认为。你是我的朋友，而不是生意上的关系，所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看，这太名贵了。只有你配得上。谢谢。嗯，尝尝今天的牛排
，珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提起你，真的是非常的开心。董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖